आज आप प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट टू बढ़ना आहोत क्या मदला पहला प्रश्न असा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यठिका तुम्हारा एक प्रश्न दिला प्रश्ना उत्तर पर खाली दिल तपैकी योग्य पर अपने निवड़ा है तो पहला प्रश्न असा है पा इन द एडजाइनिंग फिगर इफ लाइन यम इज पैरल टू लाइन यन एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स या प्रश्ना मधे से पा हियर इज द लाइन यम एंड हियर इज द लाइन यन दीज टू लाइन्स आर पैरल टू इच अदर एंड पी इज द लाइन पी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन यम एंड यन यम आ यन कश है तो पैरल है पी ही तीन ट्रांसवर्सल है क्या यठिका मेरा एक्स मप कड़ा है तो इत जर बगित हेच रिनेशन का लिखता है पा थ्री एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री बिकॉज इंटीरियर एंगल मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय टू पैरल लाइन्स आर सप्लिमेंटरी देअर फोर थ्री एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री देअर फोर फोर एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री देअर फोर एक्स इज इक्वल टू वन एटी अपॉन फोर पहा चार एके चार चार दुनिया आठ चार त्रिक बारा चार चोक सोला उरले कि दोन उरत चार पंच वीस देर फोर एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री एक्सच जे मप है तो फोर्टी फाइव है एंड दैट इज वाय अवर एन्सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्या दूसरा प्रश्न इन एडजाइनिंग फिगर इफ लाइन ए पैरल टू लाइन बी एंड लाइन यल इज द ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स यठिका ए बी हा दोन पैरल लाइन है यठिका यल ही तीन ट्रांसवर्सल है तो या कंडीशन मधे मैं यठिका एक्स जे मप है तो काड़ाएं तो ते कस काड़ता पहा यठिका हा टू एक्स है इतल जो कोण है तो पीते हो रहा है दैट इज अल्सो टू एक्स आंटीरियर एंगल हो रहा है हे दोन पैरल लाइन है तीन ट्रांसवर्सल है देअर फोर इंटीरियर एंगल्स आर सप्लिमेंटरी देर फोर वी कैन राइट हियर फोर एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री फोर एक्स प्लस टू एक्स दैट इज सिक्स एक्स देर फोर एक्स इज इक्वल टू वन एटी अपॉन सिक्स सिक्स वन जा सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन एंड इयर इज द जीरो देर फोर एक्स इज इक्वल टू थर्टी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन देर फोर यठिका प्रश्न दुसरा जो है तो डी ऑप्शन जो है ना करेक्ट ऑप्शन दुसरा प्रश्न का है क्वेश्चन नंबर टू इन द एडजाइनिंग फिगर लाइन पी पैरल टू लाइन क्यू लाइन टी एंड लाइन यस आर ट्रांसवर्सल्स फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड वाय Using the measure of angles given in the figure, या ठीक नहीं आकृति दिले आकृति में देखा दिले पा ही जो line P आए line P and line Q are parallel to each other and T and S are the transversal of line P and line Q and here is the this angle is 40 degree and this angle is 70 degree by using this measure we want to find out angle X and angle Y. तो हे अपने कस का पहा पहली गोष्ट यठिका पहा हा जो कहीं लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरल टू इच अदर देर फोर दिस इज फोर्टी और इतला सुधा एंगल फोर्टी होना है दैट इज वाय यठिका अपन का अपन ए हे नाव देर इज द एंगल ए एज इक्वल टू फोर्टी एक्स आ ए मधे का रिनेशन है एक्स आ ए दे आर दी एंगल्स इन लिनियर पेयर तो बोया कस सोडवाइन पी एंड लाइन क्यू लाइन टी इज द ट्रांसवर्सल देर फोर 
angle A is equal to 40 degree. What is the reason? Corresponding angle. Uh, Yanandrabha, angle A plus angle X is equal to 180 degree. Reason, angles in linear pair. But we know uh, ang major of angle A that is 40 plus angle X is equal to 180 degree. Therefore, angle X is equal to 180 minus 40 is equal to 40 degree, 140 degree. Therefore, angle X is equal to 140 degree. तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी एंगल X आपण काढला देन आई वांट टू फाइंड आउट एंगल Y एंगल Y मला काढायचा आहे एंगल Y काढण्यासाठी या ठिकाणी मी एक इथे एंगल लिहितो दैट इज एंगल B पहा एंगल B आणि 70 दीज आर द कॉंगरंट बिकॉज दे आर द करस्पोंडिंग एंगल देयरफॉर एंगल B इज 70 70 प्लस Y that is 180. Therefore, angle Y is 110 degree. Tar yaat gani yasa uttar ka Line P parallel to line Q and line S is the transversal. तर पा या ठिकाणी लाइन P पॅरलल टू लाइन Q एंड S इज द ट्रान्सवर्सल देयरफॉर B इज इक्वल टू 70 डिग्री देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड रीजन दैट ऑफ करस्पोंडिंग एंगल देन angle y plus angle b then angle y plus angle b is equal to 180 degree and what is the reason reason is angles in linear pair but angle b is equal to 70 degree therefore angle y plus 70 degree is equal to 180 degree Therefore, angle Y is equal to 180 minus 70 is equal to 110 degree. Therefore, angle Y is equal to 110 degree. And this is our answer. Tarpaha Vidyarthi Mitrano, Yatikani upon x map card angle x is equal to 140 degree and angle y is equal to 110 degree तर या प्रश्ना से उत्तर जाहे ती लिहता ही तर या प्रश्ना से तर पहा मी जर समझा line t आणि line s गेतल आणि p ही तेची transversal गेतली तर हा 40 ला y आपला इक्वल वाटने ची शक्या ताहे पन ते तस नहीं है करन line l आणि line s हे काही पॅरलल लाइन नाहीत ह्या अल्टरनेट एंगल आहेत पण अल्टरनेट एंगल कॉंगरंट कधी असतात जर लाइन पॅरलल असतील तर ते कॉंगरंट असतात तर या ठिकाणी लाइन टी आणि लाइन एस ह्या पॅरलल लाइन नाहीत तर लाइन पी एंड लाइन क्यू ह्या पॅरलल आहेत त्यामुळे एस आणि एकदा टी ही ट्रान्सवर्सल घ्यायची आणि त्यानंतर एस ही ट्रान्सवर्सल घ्यायची आहे क्वेश्चन नंबर 3 in the adjoining figure, line P parallel to line Q, line P parallel to line Q, line L parallel to line M, line L parallel to line M. Find the major of angle A, angle B and angle C using the major of given angles. Justify your answer. 
या ठिकाणी मला जर ह्याचं जस्टिफिकेशन करायचं असेल तर काय करणं गरजेचं आहे तर अशा प्रकारची आकृती काढायची पॅरलल लाईन काढायची आणि हा एटी डिग्रीचा काढायचा आणि बाकीची उत्तरं आपण उत्तरं जी काढलेली आहेत ती खरंच आलेत का ते बघणं गरजेचं आहे तर आपला पहिला प्रश्न या ठिकाणी हा अँगल ए जो आहे तो मला काढायचा आहे तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी लाईन पी अँड लाईन क्यू हे पॅरल आहेत आणि ती एल ही त्यांची ट्रान्सवर्सल आहे देअर फोर ए अँड ए टी आर ही इंटिरियर अँगल आणि इंटिरियर अँगल कसे असतात दे आर सप्लिमेंटरी तर बघूया त्याचं उत्तर कसं लिहायचं ते लाईन पी लाईन पी पॅरल टू लाईन क्यू लाईन यल इज द ट्रान्सवर्सल देअर फोर अँगल ए प्लस ए टी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री अँड व्हॉट इज द रिझन इंटिरियर अँगल्स इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी फेन लाईन्स आर पॅरल तर पहा या ठिकाणी ए टी लेकडं घेतलं तर काय उत्तर येईल अँगल ए इज इक्वल टू वन एटी मायनस एटी दॅट इज हंड्रेड डिग्री देअर फोर अँगल ए इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री अँड दॅट इज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट देन यानंतर मला या ठिकाणी सी आणि डी काढायचं आहे तर सी आणि डी काढण्यासाठी सी आणि बी काढायचं आहे त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल पहा इथं जो ए टी आहे हा सी आहे हे कसले अँगल आहेत ए टी आणि सी दीज आर दी एक्सटिरियर अल्टरनेट अँगल तर पहा लाईन यल पॅरल टू लाईन यम लाईन पी इज ट्रान्सवर्सल therefore angle c is equal to 80 degree and what is the reason reason is exterior alternate angle exterior alternate angle in parallel line are congruent therefore angle c is equal to 80 degree and that is we want to find out त्यानंतर मला या ठिकाणी बीचं माप काढायचं आहे सी आणि बी दे आर करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ मेड बाय ऑन दी ट्रान्सवर्सल यम मेड बाय दी पॅरल लाईन पी अँड क्यू देअर फोर लाईन पी पॅरल टू लाईन क्यू लाईन यम इज द ट्रान्सवर्सल लाईन पी पॅरल टू लाईन क्यू अँड यम इज द ट्रान्सवर्सल देअर फोर अँगल सी इज इक्वल टू अँगल बी because they are corresponding angle corresponding angles are congruent made by the two parallel line on the transversal but yeah. angle c is equal to 80 degree therefore angle b is equal to 80 degree and in this way we find out the value of a b and c tar ya prakare apan a b c angle a b c cha kinti kadlele ahet then the next in adjoining figure line a parallel to line b line a parallel to line a parallel to line b and लाईन यल इज द ट्रान्सवर्सल लाईन यल जी आहे ती ट्रान्सवर्सल आहे देन वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मेजर ऑफ अँगल एक्स अँगल वाय अँगल झेड युझिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन ही जी काही माहिती दिली आहे तर त्या माहितीच्या आधारे मला सर्व मापं जे आहेत ती लिहायच्यात अतिशय सोपा प्रश्न आहे पा या ठिकाणी आपण इथं सोडूयात लाईन ए पॅरल टू लाईन बी लाईन यल इज द ट्रान्सवर्सल ए अँड बी पॅरल अँड यल इज द ट्रान्सवर्सल देन अँगल एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाईव्ह डिग्री व्हॉट इज द रिझन करस्पॉन्डिंग अँगल उत्तर झालं आपण एक्सचं जे माप आहे ते काढलं यानंतर हा एक्स जो आहे तो वायला 
बगितल अपोजिट एंगल है एक्स अपोजिट वाय कि आप वाय जर बगित तो, तो कसला एंगल है वन हंड्रेड फाइव या तो है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल तो अपन अ लिखू शको एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाय एंड रीजन अपोजिट एंगल बट एंगल एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव डिग्री देअर फॉर एंगल वाय इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव डिग्री यान हा एंगल झेड जो है तो मैं काड़ा है तो ये रिनेशन है पहा एंगल झेड प्लस वन हंड्रेड फाइव डिग्री इज इक्वल टू वन एटी एंड वॉट इज द रीजन एंगल्स इन लिनियर पेयर झेड इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी माइनस वन हंड्रेड फाइव डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच दिस इज सेवेंटी फाइव डिग्री दे आर फॉर एंगल झेड झेड इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री तो यह प्रकार अपन या सर्व प्रश्न की उत्तर काड़ी एंगल एक्स काड़ला एंगल वाई काड़ला एंगल झेड काड़ेला है तो हाँ एक्सरसाइज मधे एकूण पांच प्रश्न है परंतु पांचवा जो प्रश्न है तो तुम्हारा अभ्यास नहीं तो तुम्हार अभ्यासक्रम वगड़ेला है तरीपन य प्रश्नाच उत्तर जर मैं लियाल तो ते का बोया अपन या प्रश्नाच उत्तर अपन पूर्ण लिखना नहीं है तुम्हें तो लिया प्रयत्न कराएगा तो बोया पा क्वेश्चन नंबर फाइव इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी पैरल टू लाइन यल पैरल टू लाइन क्यू लाइन पी पैरल टू लाइन यल पैरल टू लाइन क्यू मे हे तीन लाइन पैरल है फाइंड एक्स अपने एक्स माप का फाइंड एक्स विथ द हेल्प ऑफ मे विथ विथ द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ गिवन इन द फिगर तो यह आकृति में जे कहीं मप दिल तो मेरा एक्स च मप का है लक्षा गया विद्यार्थी मित्रों मेरा एक्स च मप का है यठिका लाइन यल लाइन पी पैरल टू लाइन यल इतला जो कोण है एवडा एवडा जो कोण है तला मी समा ए मटल एवडा जो कोण है तला मी बी मटल तो ए बी ची जर समा अपन बेरीज के लिए तो माला एक्स च मप मिलना है पूर्ण एक्स हा एक्स जो है एंगल एक्स एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी तो पैलदा मेरा एंगल ए का अतिशय सोपा है वेरी गुड कुछ संग बाठिका हा फोर्टी है तो हिथला जो एंगल है तो पोर्टी एना है एंगल ए सुधा फोर्टी अल वॉट इज द रीजन अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रंट मेड बाय दी पैरल लाइन्स आन अल्टरनेट एंगल है देर फोर एंगल बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री देन आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एंगल एक्स देर फोर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स पा या दोगी बेरीज कराएगी एंगल एक्स इज इक्वल टू फोर्टी प्लस थर्टी इज इक्वल टू सेवेन्टी डिग्री तो यह दोगी बेरीज के लिए तो एंगल एक्स जो है तो ये सेवेन्टी डिग्री दिस इज अवर एन्सर तो हा कहीं भाग परीक्षे नहीं है परंतु जाना एक्स्ट्रा सोडवायच है तीन हा पांचवा प्रश्नसुद्धा सोडवायला का ही ही हरकत नहीं तो ये अपन जी अपनी एक्जरसाइज है टू पॉइंट टू ती संपले है हि सर्व एक्जरसाइज तुम्हार वही में सोड़ गरजेज है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो